আপনি দেশ সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আজকে আমরা পেয়েছি সম্মানিত অতিথি হিসেবে সিপিএ ইয়াকুব খান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং আমাদের অনুরোধেই তিনি এসেছেন গত সপ্তাহে আমরা আলোচনা করেছিলাম স্মল বিজনেস অর্থাৎ আপনি একটি ছোট ব্যবসা কিভাবে শুরু করবেন কিভাবে পরিকল্পনা করবেন তার দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন সিপিএ ইয়াকুব খান সেই সাথে আমরা দর্শক আপনাদের প্রশ্ন নিব নিব মতামত আপনারা যদি পরিকল্পনা করে থাকেন একটি ছোট্ট ব্যবসা তৈরি করবেন তাহলে কিভাবে সেটির পরিকল্পনা কিভাবে সেটি শুরু হবে সবকিছু নিয়ে আমরা গত সপ্তাহে আলোচনা করেছিলাম আজকে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব আর আপনাদের প্রশ্ন এবং মতামত সেটিও আমরা নিব আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি টোয়েন্টি ফোর जब थे शुरू करी आस्ते आस्ते स्वप्न देखी हब एहतु एक पर्या पढ़ाशुनाडेमिक लाइन जाने स्वप्न था वास्तवयन शुरू करते बेटर लाइफ शुरू करते चिंता करते डिसन जाने लास्ट फाइव इयार्स हंड्रेड थाउजेंड डॉलर कर फैमिलीपदे जा जब मन थे तथ्य गोर मूलधन जमी तीन बच्चों चार बच्चों एक प्लान करते हैं क्षमताशन करते हैं मैं 
যে কোন কারণে যদি আমি আমি প্র্যাকটিসে আসি আমি জব থেকে আমি মনে করছি যে আমি প্র্যাকটিসে যাই যদি কোন কারণে প্র্যাকটিস আমি সাকসেসফুল না হয় বাট স্টিল আই এম অনলি 29:30 দিন স্টিল আমার এনাফ সময় আছে আমার জবে ব্যাক করে আবার ইয়া করা আমার সারভাইভ করা সারভাইভ করা বাট আপনি এই রিস্কটা হয়তো আমি নিতাম না যদি আমি আমার আমার পঞ্চাশ বছর বয়সে গিয়ে আমি হয়তো আমি মনে করতাম না যে আমি আমার সুন্দর একটা জব আছে আমি জবটি ছেড়ে আমি একটা বিজনেস রিস্কে যাই जी मूलधन प्रफिट प्रफिट उदाहरण दी आयतन किन लोकबल सबकि एमप्लय स्मुथलिस्टेम 
আচ্ছা এবং খুব সুন্দর করে পরিকল্পনা মাফিক এই কাজগুলো করতে হবে মাফিক রাইট আপনি বলছিলেন যে ডিজাইন করা মূলধন ব্যাকআপ থাকা সবকিছুই হলো আমাদের তারপরে যখন আমরা আমি সরি ইন্টারাপ্ট করার জন্য আপনার লেসে যখন আপনি 3 ইয়ার্স বা 5 ইয়ার্স একটা প্ল্যান করছেন আপনার অ্যাকচুয়াল যে আপনি যখন 5 ইয়ার্স এর প্ল্যান করে আপনি কাজ শুরু করলেন আপনি কিন্তু এক্স্যাক্টলি ওই মাফিও হবে না এর মাঝে মাঝে হয়তো আপনাকে আপনার যে পরিকল্পনা আছে পরিকল্পনাটা হয়তো আপনাকে চেঞ্জ করতে হতে পারে চেঞ্জ করতে হতে পারে লেসে আপনি মনে করলেন যে আমার 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 গ্রোথ আমার সেলস প্রতি বছর 10% 50 লেসে 10% ইনক্রিজ করবে হয়তো আপনি দেখলেন যে আপনার বিজনেস আসলে খুবই ভালো হচ্ছে খুবই ভালো হচ্ছে রাইট আপনার আপনার তখন 10% এর জায়গায় আপনার 20% গ্রোথ হচ্ছে যখন আপনার 10% এর গ্রোথের জন্য আপনার যতটা সেলস রেপ দরকার বা যতটা আপনার স্টাফ দরকার আপনার 20% গ্রোথ হলে কিন্তু আপনি सेम স্টাফ দিয়ে আপনি কভার করতে পারবেন না রাইট হবে না সো দেন আপনাকে তখন আপনার প্ল্যানটা আপনার পরিকল্পনা মাফিক আপনি কিন্তু কিছুটা আপডেট করতে হবে যেখানে আপনি হয়তো প্ল্যান আপনি আপনার প্ল্যান ছিল যে আমার 10 জন এমপ্লয়ি থাকবে সেখানে কিন্তু এখন আপনাকে 12 জন এমপ্লয়ি নিতে হচ্ছে which is a good problem right এবং আমার প্রতিষ্ঠান বড় হচ্ছে বড় হচ্ছে রাইট কিন্তু আপনাকে সময়ের সাথে সাথে এই পরিকল্পনাটাও আপনাকে চেঞ্জ করা চেঞ্জ করা লাগতে পারে আরেকটি বিষয় যেহেতু আপনি স্টাফের কথা আসলেন যে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে আমরা অনেক সময় একটি প্রতিষ্ঠান কতটুকু আয়তন কতজন লোক প্রয়োজন সেই জায়গাটিতেও আমরা সিদ্ধান্ত নিতে হিমশিম খাই যদি অভিজ্ঞতার অভাব থাকে এটি বিশেষ করে প্রায়ই হয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আপনি কি পরামর্শ দিবেন আপনার স্টাফের ব্যাপার বা টিম যেটা যেটাকে আমরা বলি প্রতিষ্ঠানের যে টিম আপনার স্টাফ বলেন বা আপনার অনেকে হয়তো ইন হাউস স্টাফ থাকতে পারে আউটসাইড মার্কেটিং এজেন্ট থাকতে পারে তো আপনাকে এটা আসলে এটা এটা নির্ভর করবে আপনার বিজনেস ইন্ডাস্ট্রির উপরে আপনার ধরনের উপর আপনার কত আপনার কত বড় ধরনের প্রতিষ্ঠান হয়তো সেম একটা প্রতিষ্ঠান আপনার হয়তো একটা গ্রোসারিও যে প্রোডাক্ট সেল করছে একটা সুপার মার্কেটও কিন্তু সেম প্রোডাক্ট সেল করছে বা সিমিলার প্রোডাক্ট সেল করছে বা একটা মিনি সুপার মার্কেটও কিন্তু সিমিলার প্রোডাক্ট সেল সেল করছে সেল করছে বাট এস্টাবলিশমেন্টটা হয়তো আপনার গ্রোসারি এস্টাবলিশমেন্টটা হয়তো আপনার 2000 স্কয়ার ফিট মিনি সুপার মার্কেট স্কয়ার ফিট হয়তো আপনার লেসে 5000 স্কয়ার ফিট আর সুপার মার্কেটে হয়তো আপনার 20000 স্কয়ার ফিট সো এখন আপনার এটার ধরনটা হবে আপনার যতটুকু আপনার এটা আপনাকে প্ল্যান করতে হবে যে আমার পরিকল্পনা পরিকল্পনা আসতে হবে রাইট তবে এই ক্ষেত্রে ইয়াকুবে খান আমরা বাংলাদেশী কমিউনিটির চিন্তা ভাবনা থেকে এই যে জিনিসটি জানতে চাই যে আমরা তো অনেক সময় এখানকার প্রেক্ষাপটে নিউ ইয়র্কে আমাদের যেহেতু শ্রমিকের মূল্য অনেক বেশি একজন এমপ্লয়ের মূল্য অনেক বেশি আমরা চেষ্টা করি যে কত কম আমরা স্টাফ নিব এবং বেশি কাজ করাবো আউটপুট হয়তো খুব বেশি যে ভালো আসে অনেক সময় সেটিও কিন্তু হয় না গুণগত মানটি কমে যায় এক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন যে একজন উদ্যোক্তার সেই বিষয়টি আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করার যে বিষয় যে আপনার আমি আপনি যেহেতু এই গুণগত মানের ব্যাপারটা নিয়ে আসছেন আপনার এমপ্লয়ি থেকে আপনার এমপ্লয়ির যে রোল বিজনেসে এটার সাথে কিন্তু আপনার সার্ভিসের সার্ভিসের একটা সম্পর্ক আছে সম্পর্ক রাইট আপনার এমপ্লয়ি যদি হ্যাপি না হয় দেন আপনার কাস্টমারও কিন্তু হ্যাপি হবে না হবে না রাইট সো একজন পরিচালক বা একজন আপনার বিজনেস ওনারের দায়িত্বটা হচ্ছে তার এমপ্লয়িকে খুশি রাখা খুশি রাখা একটা কাস্টমারকে খুশি রাখার থেকে কিন্তু একটা এমপ্লয়িকে খুশি রাখা বেশি প্রয়োজন কারণ আপনার একটা কাস্টমার আপনি যদি একটা এমপ্লয়িকে খুশি না রাখেন হুম হুম তাহলে কাস্টমার কিন্তু কখনোই খুশি হবে না খুশি হবে না তার দ্বারা রাইট রাইট সো এটার জন্য আপনাকে অলওয়েজ এনকারেজমেন্ট করতে হবে আপনাকে তাকে দুই ধরনের অপশন আছে রাইট আপনার আপনি মোস্টলি আমরা দেখে থাকি আমাদের বিশেষ করে আমাদের কমিউনিটিতে কারণ আমরা যে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছি রাইট আমাদের যে সাউথ এশিয়ান ব্যাকগ্রাউন্ড সাউথ এশিয়ান ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা আমাদের স্টাফ বা আমাদের এমপ্লয়িকে আমরা ডিফারেন্ট ওয়েতে ট্রিট করি রাইট তো এটা কিন্তু টোটালি একটা ডিফারেন্ট আপনার ডিফারেন্ট ওয়েতে এখানে আপনার ট্রিট করা উচিত আচ্ছা সেটি হচ্ছে আপনার মনে করেন আপনি এজ এ এজ এ যখন আপনি একটা কোম্পানির সিইও বা একটা কোম্পানির ম্যানেজার বা একটা কোম্পানির আপনার ওনার রাইট তখন আপনাকে আপনি দুইটা আপনি জাস্ট চিন্তা করেন আমি দুইটা অপশন আপনাকে বলি মনে করেন যে একটা এমপ্লয়িকে আপনি যদি বলেন যে এ এটা করো রাইট ভার্সেস আমি যদি আপনাকে বলি এই চলো আমরা এটা করি একটা হচ্ছে আমি আপনাকে অর্ডার দিচ্ছি আপনি যখনই একটা এমপ্লয়ি আপনি বারবার অর্ডার দিচ্ছেন 
কারণ একটা জিনিস আমরা মনে করতে আমি আমি ম্যানেজার হিসেবে আছি বাট প্রতিটা ম্যানেজারই কিন্তু একটা সময় একটা এমপ্লয়ি ছিল এমপ্লয়ি ছিল রাইট সো আমরা কিন্তু এটা ভুলে যাই আমরা যখন আমাদের লেভেলটা চেঞ্জ করে ডিফারেন্ট লেভেলে চলে যাই তখন আমরা জিনিসগুলো ভুলে যাই ভুলে যাই বিশেষ করে আমরা যারা সাউথ এশিয়ান কান্ট্রি থেকে সাউথ এশিয়ান কান্ট্রি থেকে আসছি রাইট কিন্তু আমাদের এটাও চিন্তা করতে হবে যে এমপ্লয়ি যারা কাজ করছে ডাজেন্ট ম্যাটার যে তারা কোন লেভেলে কোন লেভেল কেউ হয়তো ফ্লোর ক্লিন করছে কেউ হয়তো ডিফারেন্ট লেভেলে জব করছে রাইট বাট স্টিল দেয়ার অলসো হিউম্যান বিং खुब सुंदर एक ফ্লোর ক্লিনার থেকে শুরু করে একদম সিইও সবার পজিশনই হচ্ছে ওই প্রতিষ্ঠানটিকে অনেক বড় করে বড় করে নিয়ে আসা ওই প্রতিষ্ঠান যদি লাভবান হয় সবারই লাভ সবার লাভ সবারই লাভ সো আপনার হ্যাপি এমপ্লয়ি হচ্ছে আপনার একটা বিজনেসের সাকসেস নিয়ে আসবে সফলতা এবং খুব সুন্দর যদি আপনি একটা প্রতিষ্ঠানের সিইও সেই জায়গাটা থেকে অবশ্যই অবশ্যই রাইট কিন্তু এটা এটা এটাই হচ্ছে ডিফারেন্স এটা হচ্ছে ডিফারেন্স একটা একটা গুড সিইও বা একটা গুড ম্যানেজমেন্টের এটাই কিন্তু ডিফারেন্স जब कूट करना কুইট দা ম্যানেজার আর কুইট দা ওনার ওনার এটিও খুব সুন্দর থিওরি যে আসলে তো এসে তার জব প্রফেশন চেঞ্জ করছে কোনো প্রফেশন কোনো জব জব কুইট করে না জব কুইট করে কুইট করে বিকজ অফ দ্যাট ম্যানেজার বিকজ অফ দ্য ওনার ওনার অর বিকজ অফ হুয়েভার ইজ দ্য সুপারভাইজার সুপারভাইজার এবং এটিও ট্রু এটিও সত্য ইট ইজ ট্রু হ্যাঁ এটি সত্য যে আপনি যদি রাইট আপনি এমপ্লয়কে প্রতি এমপ্লয় কোশ্চেন করবেন তার এই কারণেই তারা জবটা কুইট করে অনেক সময় যদি বলে থাকি হুম যে একটা বিজনেস লেস আপনি সব কিছু রাইট করছেন রাইট আপনার কাস্টমার সার্ভিস গুড আপনার ম্যানেজমেন্ট গুড আপনার সেলস গুড আপনার সিস্টেম গুড রাইট আপনার টেকনোলজি গুড এভরিথিং ইজ গুড বাট স্টিল দ্যাট বিজনেস ক্যান ফেল বিকজ অফ দ্য ওনার অর বিকজ অফ দ্য ম্যানেজার বিকজ সাম পিপল দেয়ার আর দেয়ার সাম ম্যানেজার সাম পিপল আউট দেয়ার দে ডোন্ট লিসন টু এমপ্লয়িজ দে ডোন্ট লিসন টু কাস্টমারস দে ওয়ান্ট টু ডু দেয়ার ওন থিং ওন থিং রাইট मार्केटिंग ছোট একটি যে ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করি না কেন আমাদের সবারই টার্গেট থাকে যে আমি লাভবান হব কিংবা এখান থেকে অবশ্যই যে সাকসেস হওয়াটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় টার্গেট থাকে একজন ওনার উদ্যোক্তা যে আমরা নামই বলি না কেন তো সেই জায়গায় অনেকগুলো বিষয় মাথায় রাখতে হয় যে আমার পণ্য আমার প্রোডাক্ট কারা কিনবে কিভাবে কিনবে আমার মার্কেটিং কেমন হবে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব তবে সময় হচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি নিবার প্রিয় দর্শক আমরা সিপিএ ইয়াকুবে খানকে পেয়েছি এবার সময় হচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি নিবার বিরতির পর সে আবারও আমরা কথা বলবো সিপিএ ইয়াকুবে খানের সাথে এবং কিভাবে আপনি একটি সুন্দর সাকসেসফুল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারেন সেই বিষয়গুলোর দিক নির্দেশনা দেবেন তিনি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভি অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে সিপিএ ইয়াকুবে খানকে আমরা পেয়েছি আমরা কথা বলছিলাম যে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যদি আমরা স্বপ্ন দেখি সেটির বাস্তবায়ন কিভাবে করব সেই সাথে পরিকল্পনা কি কি বিষয় মাথায় রাখতে হবে আপনি অনেকগুলো দিক নির্দেশনা দিয়েছেন আমি বিরতির আগে বলছিলাম যে মার্কেটিংয়ের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমার প্রতিষ্ঠানটি মার্কেটিংয়ের উপরই অনেক কিছু নির্ভর করবে তো সেই জায়গাটি থেকে আপনার কি প্রথম অ্যাডভাইস কি থাকবে ওয়েল আপনার মার্কেটিং হচ্ছে আপনার একটা আপনার একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং কারণ আপনি যখন একটা বিজনেস শুরু করবেন তখন আপনাকে তো এটা এটা আপনাকে প্রচার করতে হবে আপনি যদি প্রচার না করেন আপনার আপনার যে কাস্টমার বা আপনার যে টার্গেট মার্কেট আছে এই টার্গেট মার্কেটটা কিভাবে জানবে যে আপনার একটা প্রতিষ্ঠান এখানে আছে আছে আমরা একটা প্রশ্ন নিয়ে নিই দর্শক আছেন কে আছেন আমাদের সাথে কে যুক্ত হয়েছেন 
সাথে <coughs> আপনি এই প্রশ্নটি করেছেন ও আপা উনি বিজনেস করে আপনার ভ্যারাইটি ভ্যারাইটি স্টোর মনে করেন তো ওনার ওখানে ভ্যারাইটি বলতে আমি এখন অনেক গুলা নাম উল্লেখ করলাম না বাট ধরেন ওখানে উনি স্টেশনারি আইটেমও আছে ওখানে আপনি লোটো বিক্রি করে ওখানে ধরেন ওনার একটা বুঝতে পেরেছি এর মধ্যে আপনার কি বিজনেস থাকবে আর আমি ওগুলা ভিতরে যাব না আমি ওগুলার বাইরে অন্য একটা কিছু যেগুলা কাস্টমাররা যেমন ধরেন এখানে পায় না ওই ধরনের একটা কিছু নিয়ে আমি শুরু করতে চাই আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে জামিল ভাই আপনার যে প্রশ্নটি সেটি আমি যতটুকু আমি বুঝতে পেরেছি সেটি হচ্ছে আপনার একটা এক্সিস্টিং বিজনেসের মধ্যে আপনি একটা অংশ বা একটা 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 অংশ বা একটা পার্ট আপনি এখানে ভাড়া নিতে চাচ্ছেন এবং যে এক্সিস্টিং বিজনেস অনার আছে এক্সিস্টিং বিজনেস অনার সাথে আপনার একটা অ্যাগ্রিমেন্ট হবে যে মনে করেন যে ওনার হয়তো দশ হাজার ডলার ভাড়া আছে আপনাকে হয়তো তিন হাজার ডলার আপনাকে আপনাকে ভাড়া দিচ্ছে ওকে এখন প্রশ্নটি হচ্ছে যে আপনি ডিপেন্ড করে যদি আপনি মান্থ টু মান্থ এই এই বিজনেসের সাথে অ্যাগ্রিমেন্টে যান যে আমার রেন্টে আমি এভরি মান্থ দিব তখন আপনার রিক্স লেভেলটা অনেক কম যদি আপনি মনে করেন এখানে আপনার কোনো কি মানি থাকে বা আপনি অনেক টাকা ইনভেস্ট করে এই বিজনেসে আপনি এখানে এস্টাবলিশমেন্ট করতে হয় মনে করেন যে এই বিজনেসের মধ্যে আপনাকে একটা 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 আপনার এস্টাবলিশমেন্ট করতে হবে বা আপনার এখানে কস্ট আছে লেসে টোয়েন্টি থাউজেন্ড ডলার দেন আপনাকে মেক শিওর হতে হবে যে আপনার যে 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 ওনার যে বিজনেস যেটা এক্সিস্টিং বিজনেস আছে এক্সিস্টিং বিজনেসের যে লিজ আছে এই লিজে কি সাব লিজ দেওয়ার রাইট আছে কি না এটা যদি আপনি সম্ভব হয় ওনাকে বললে ওনাকে আপনি একটা লিজের কপি নিয়ে আপনি কোনো অ্যাটর্নি দিয়ে রিভিউ করায় আপনি দেখবেন যে আপনার সাব লিজ দেওয়ার রাইট আছে কিনা বিকজ যদি সাব লিজ দেওয়ার রাইট না থাকে দেন আপনি যদি ওনার সাথে লিজ আপনার সাইন করেন বা আপনি ওনাকে সিকিউরিটি ডিপোজিট দেন বা আপনি দেন ল্যান্ডলর্ড অরিজিনাল যে বিল্ডিং এর মালিক যে ল্যান্ডলর্ডের রাইট আছে যদি তার উইদাউট পারমিশনে আপনাকে লিজ দেয় দেন আপনাকে এখান থেকে বের করে দেওয়া বা আপনি যদি কোনো ধরনের আপনার প্রবলেম হয় দেন আপনি আইনের সহায়তা নেওয়ার জন্য মোস্ট প্রবলি আপনি সাকসেসফুল হবেন না কারণটা হচ্ছে যে আপনার যখনই একটা লিজের আপনার সাবলিস দা রাইট না থাকে দেন আপনার ওই সাবলিসটা বেসিক্যালি ওইটা কাইন্ড অফ এটা লিগাল ম্যাটার বাট যতটুকু আমি জানি সেটা আমি বলছি এটা আপনার জন্য রাইট হবে না মোস্ট প্রবলেম বাট আপনি কোনো একটা অ্যাটর্নির সাথে পরামর্শ করে নেবেন আর যদিও আপনার সাবলিস যদি দেওয়ারও রাইট থাকে ল্যান্ডলর্ডের থেকে দেন স্টিল আপনার যখন আপনার এক্সিস্টিং বিজনেস হোল্ডারের যখন আপনাকে সাবলিস দিতে চাবেন তখন তার একটা পারমিশন নেওয়া লাগে তা তাকে ল্যান্ডলর্ডকে জানাতে হবে অনেক সময় আমরা দেখি যে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে আমরা এই ধরনের সিদ্ধান্ত গুলো নিয়ে থাকি আমি আপনার সাথে বিশ্বাসের উপরে দেশি ভাই হিসেবে এবং আমরা ভুলগুলো এখানে করে এখানে করে থাকি তো সেক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন যে আমরা তো ল্যান্ডলর্ড তো দূরের কথা আমরা অনেক সময় লিজও করি না আমরা আপনার মুখের কথার উপরে বিশ্বাস করে আমি আপনার সাথে স্টার্ট করি বিজনেস রাইট যে ব্যাপারটি হয় সেটি হচ্ছে মনে করে যে আপনি একটা বিজনেস সেল করবেন আমি কিনতে চাচ্ছি এখন আমরা যেহেতু হয়তো আমার এনাফ এক্সপিরিয়েন্স নাই বা আমি লিগাল ম্যাটার গুলো জানি না আচ্ছা আপনি আপনি হয়তো আপনি অনেক কিছু জানেন তখন অনেক সময় যে জিনিসগুলো দেখা যায় সেটি হচ্ছে যে আপনার আমি আপনাকে গিয়ে ক্যাশ ডাউন পেমেন্ট দিচ্ছি যেটার কোনো রিসিপ্ট নাই প্রমাণ নাই সেটি হচ্ছে আপনি যখনই একটা এই ধরনের ট্রানজেকশন হয় আমি লাস্ট প্রোগ্রামে যে কথাটি বলেছি যে কোনো ধরনের লিগাল ম্যাটার 
অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে অ্যাটর্নি সহায়তা নিতে হবে আপনি যদি এটা না নেন অবশ্যই আপনি এটা ভুল করার পসিবিলিটি খুব বেশি আনলেস আপনি যদি মনে করেন যে আমি তো লাকি दीबेंटन সে অ্যাটর্নি একটা লিজ রিভিউ করবে লিজ রিভিউ করার পরে যদি সব কিছু লিজ হোক বা আপনার কন্ট্রাক্ট হোক রাইট রিভিউ করার পরে দেন যে সেলার বা যে আপনার যে ল্যান্ডলর্ড রাইট বা যে এক্সিস্টিং বিজনেস হোল্ডার তারও একটা অ্যাটর্নি থাকবে সে মোস্টলি কি হয় টাকাটা তখন এসক্রো অ্যাকাউন্টে রাখা হয় আচ্ছা এটা ওই खूब घनी बंधु विश्वास अविश्वास बैध उपाय प्रसेसिंग क्षेत्र उचित फलो करते हैं दोकान राइट बंद मन करेंटेंट छोड़ खरच कर ले मार्चेंट हार्ड जिन प्रयोजन फर्म आज एप्लीकेशन आगे जो 
अप्लाई करते अप्लाई कर ले आपने कि तो खौन वेंडर इसे भी आपने के राग बे शेखत रे आपना हर है तो बा बिजनेस कर जो ना आपने एक टे कॉरपोरेशन बाइक टे एंटिटी करते हो भी टे कॉरपोरेशन होते पर एलएलसी होते पर बा अनेक श्मा आपने ये टे आपना नीचे नामे रूप रूप करते पर ना जो सोल प्रोपर्टी � अपने अकुन अकुन डिपेंड कर अपने अमेज़न जहाँ तो बोलें अमेज़न में मोस्टली अपना जे स्टेट आसन अपने अपने न्यूयॉर्क आसन न्यूयॉर्क के एक एंटिटी फॉर्म को ले अपने एंटिटी एवं वो ही एंटिटी टैक्सरी नंबर टापे जो कुन अमेज़न के दिवन तो कुन अपना बिज़नेस नामे रूपोरे अपना वो ही अ कागज पत्र बिशेष टी जानते हैं चलें जी कि धरने डॉक्यूमेंट्स प्रोजेक्शन है शायद राइट डॉक्यूमेंट्स ऐटे आपने कॉरपोरेशन एक्टर जो दिल्ली से आपने एक टा कॉरपोरेशन जो हम कर बैंड तो कॉरपोरेशन एर फाइलिंग रिसीट आपना एक टा टैक्स आईडी बेर करते होंगे देन आपने जो दी कोन प्रोडक्ट सेल फोने के आते हैं ना आमिर एक तो आगे फोन कर रहे थे लाम उन्हीं आमिर जो कोशिश तक कोशिश उन्हीं शहर से उधर वही हाल बुझ तो पा रहे नहीं आमिर जानते तो अच्छी जो एमआर जानना माने अलादा आमिर आमर मौत एक तो स्टेट कर बामी एग्जाम्पल दिसी जो एमआर जाने मौत माने आमिर आमर अपने अपने निजे � जी धन्यवाद जी धन्यवाद आपना किसी ठीक होते हैं जब आपने जो भी निजे एक टा निजे एक टा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं जन शेखत्रे आपना होते हैं जब आपना जितने बोल रहे हैं आपना के एक टा एंटिटी फॉर्म करते हैं आपना न्यूयॉर्क के जैसे आपने न्यूयॉर्क एस्ट्रिया थे के न्यूयॉर्क के कोनो � शेटी माध्यम में अपने की बिजनेस करते हैं वे अपनी जहाँ तो सेल कर बन सेल करते के लिए जितने बालों अपने की टेंटिटी एक कॉरपोरेशन होते पर एलएलसी होते पर बाप अपनी सोल प्रॉपर्टी शेप है देन अपनो एक टा सेल्स टैक्स आईडी दौरकर सर्टिफिकेट बहुत रीटी एगुलो अपने जहाँ कॉरपोरेशन कर बन बाप सीपी कॉरपोरेशन, बट अपना वेबसाइट तो हलो लेस से अपना न्यूयॉर्क ऑनलाइन डॉट कॉम तो आपनी जहेतु डिफरेंट एक टर नामे बिजनेस टक कोर्चन कंपेयर टू अपना जो कॉरपोरेशन नेम शेक्षत्र आपने कोई टे अपना डीबीए डूइंग बिजनेस है जिसे भी आपने के स्टेट आरेक टर फॉर्म फाइल करते होंगे बेस्ट थिंग होता है अमी जाने होता है अपना आरो स्पेसिफिक क्वेश्चन है से अपनी जेटी करते पारे शेटी होता है जब हमारे वीकडेज है अपने हमारे हमारे ऑफिस से कॉल कोल अमी ट्राई करूँगा अपना के अपने नंबर टीजी जो भी तो बोले दीपक शेयर अपने हमारे कॉल करते पारे सेवेन ऑन एट फोर टू फोर सिक्स थ्री जीरो जीरो हमारे कॉल कोल हमें ट्राई करो अपने के स्पेसिफिक इनफॉरमेशन इनफॉरमेशन गुलो दे आजनो ऑनलाइन बिजनेस के क्षेत्रों के प्रोफेशनल देर का से जाओ उचित की ना पोती टे बिजनेस से जुन्ने आपने पोती टे बिजनेस से अपनी एक तो प्रोफेशनल का सीखिए अपनी एक तो एक तो फीर मध्य में अपनी एक तो सर्विस पच्चन एक तो सर्विस राइट अपना एक तो प्रोफेशनल तारीफ प्रोफेशनल वो ये तो ही शब्द किस्म प्रोफेशनल वो तो होते हैं राइट प्रोफेशनल वो ये तो जाते हैं एक तो जिधे अपने ना करे मोने करने जाए आमी आमर दूसरे चीज़ एक तो होते हैं � अतः आप चिंता करना ना ना आमी टोल दी दच्छना आमी नीचे एक टा ब्रीज तोड़ी करे तार पड़ जावो तार ऊपर दे आमी रिवर क्रॉस कर बो राइट तो कौन टीजी राइट एक उन पॉइंट होते हैं ये ऑफ कोर्स पोतिला जिनिशर जन्ना एक टा अपना सर्विस दरकर आजकल आपने इसे बिजनेस टक करते जाते हैं राइट श अमी कोनो अमी कोनो किस्सू काउ के प्रॉफिट दिवना करना अपने जोखन एक टा प्रोडक्ट कीन्ते जब तो खुन काउ के नल काउ के तो प्रॉफिट दिच्छन प्रॉफिट दिते ही हाँ कोन एक टा सर्विस जोखन निवेन राइट तो शेद अपना के निजे जी तो बिजनेस कुर्चन इटा इटा राइट होए ना राइट होए टा होच्छे बेसिकली जब आपने जेटा बालों शेटा आपने एक्सपेंड करें, शेटा बिजनेस बिल्ड करें। आह बिजनेस। हमने एकदम प्राय उन्नतने शेष पूजे चले शिच्छे। शेयर। मार्केटिंग के बिषय टीनी हमने आरेक टू जानते चाहे तार पड़े हमने उपो शंखारे जाबो। मार्केटिंग ने कथा बोल चुके हैं। शेयर। जे आमा के तो जानते ह डिफरेंट होए तो ना कि आमी विभिन्न इवेंटर मध्य में आमी अमार पोतिस्थाने पोचर करूँ ना कि अमने फ्लाइट दिवो राइट अपने चिंता करते हैं वैसे कौन होए तो अमर जितने नॉर्मल आमी जितने कोरे था कि शेटी होते हैं जामी शुद्ध एक्टर सोर्स आमी बेसिकली आमी चिना आमी कोई एक्टर सोर्स 
বেছে নিব বেছে নিব বেছে নেওয়ার পরে দেন আমি প্রতিটা সোর্সের আমি আউটকাম দেখব আউটকাম দেখব আমার একটা আমার একটা ক্লায়েন্ট আসলে আমি তাকে প্রশ্ন করি যে আপনি আমার ইনফরমেশনটা আমার নতুন ক্লায়েন্ট আসলে আমি তাকে প্রশ্ন করি যে আমার ইনফরমেশনটা আপনি কিভাবে পেলেন কিভাবে পেলেন এটা কি কোনো রেফারাল থেকে আসছে নাকি না এটা নিউজপেপার থেকে আপনি কল করছেন নাকি না আমার টিভি শো থেকে কল করছেন এটা আপনি জরিপ করছেন যে কোথা থেকে আমার আউটপুট আসছে রাইট কারণ যেহেতু আপনি তো কন্টিনিউ আপনাকে মার্কেটিং এ মানি স্পেন্ড করতে হবে রাইট সো আপনাকে এটা फाइंड আউট করতে হবে যে কোন সোর্স থেকে আমার बेनिफिटটা বেশি আসছে বেশি আসছে আরেকজন আছে লাইনে কে আছেন আমাদের সাথে बाबार नाम बच्चर गरीब मानुषान गरीब मानस मध्य खुबी भलो क्या प्रशंसा कर বিভিন্ন ধরনের নন ফর प्रॉफिट আছে এটি আপনার আপনি যেহেতু চ্যারিটেবল কাজে করছেন আপনাকে একটা অফ কোর্স আপনি আমি শিওর না যে আপনি নিউইয়র্কের কিনা বাট নিউইয়র্কে হলে লেসে আপনাকে ফার্স্ট নিউইয়র্ক স্টেট থেকে একটা নন ফর प्रॉफिटের একটা এন্টিটি ফর্ম করতে হবে দেন ওই এন্টিটি ফর্ম করে আপনাকে আইআরএস এর কাছ থেকে একটা ট্যাক্স আইডি বের করতে হবে যে এটি আমি নন ফর प्रॉफिटের জন্য ইউজ করব ইউজ করব দেন আরেকটি কাজ করতে হবে সেটি হচ্ছে এটা করার পরে আপনাকে একটা एग्जाम স্ট্যাটাস সার্টিফিকেট বের করতে হবে एग्जाम স্ট্যাটাস সার্টিফিকেটটা হচ্ছে নন ফর प्रॉफिट এই নন ফর प्रॉफिट এন্টিটির কোনো ট্যাক্স পে করা লাগে না তো আইআরএস কে জানাতে হয় যে আপনি কি ধরনের কাজ করবেন আপনার আপনার এটার बेनिफिट কারা পাবে बेनिफिटটা আপনি কিভাবে প্রোভাইড করবেন তারা জানতে চায় যে আপনার এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আপনি যেহেতু এটা কোনো ট্যাক্স দিবেন না সো এই এটার জন্য জনস্বার্থে বা এটা কোনো একটা গ্রুপের সাথে এই কাজটি হয় তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা যখন কর্পোরেশন ফর্ম করবেন বা আপনি যখন আপনার আপনার প্ল্যানটা আপনি লেআউট করবেন তখন এটা আপনাকে কয়েকটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে আপনাকে এটা ইনফর্ম করতে আপনি জানাতে হবে যে আমি আমি কি ধরনের কাজ করব কিভাবে করব এবং এটা बेनिफिट কারা পাবে बेनिफिट কারা পাবে আপনি যে बेनिफिटটা দিবেন এটা এটা কোন স্পেসিফিক গ্রুপের মধ্যে হলে হবে না আপনি যদি এটা মনে করেন যে আপনি অর্গানাইজেশন করে শুধু আপনার যে আত্মীয় সজনকে হেল্প করবেন দেন এটা মোস্ট প্রবাবলি এটা আপনার এটা অ্যাকসেপ্টেবল হবে না এই बेनिफिटটা পেতে হবে একটা গ্রুপ অফ পিপল লেসে আপনি বললেন যে আমি বাংলাদেশের যত স্টুডেন্ট আছে স্টুডেন্টদেরকে আমি হেল্প করতে চাই আচ্ছা স্পেসিফিক কোন বললে হবে না যে আমার পাড়ার যে বা আমার আমার আত্মীয়দের মধ্যে দিব বা আমি কোন একটা স্পেসিফিক গ্রুপ এর জন্য এটা টাফ হয়ে যায় তো আমার মনে হয় যে আপনি डेफिनेटলি কোন একটা প্রফেশনালের সাথে আপনি সিপি এর সাথে আলাপ করে আপনি আরো ডিটেইল জানতে পারবেন যে করে নিয়াটা ভালো রাইট যে কিভাবে এটা আপনি এক্স্যাক্টলি এটা করতে পারবেন ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে এসেছি উপসংহারে যদি আপনি একটু পুরো সামগ্রিক বিষয় নিয়ে একটু বলতেন দর্শকদের জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ টিভিএন 24 এবং যারা ভিউয়ার আছেন আপনাদেরকে আমরা যে বিষয়টি আমরা আমরা টু সামারাইজ एवरीथिंग সেটি হচ্ছে যে আপনি যখন বিজনেস করতে হবে এটি ইম্পর্টেন্ট না বাট বিজনেস যখন করতে যাবেন अवश्य अपन के एक वाइज डिसिशन मध्यम एक परिकल्पन माध्यम आसते है तो ना हमें हतोबा अपनी जो इन्भेस्टमेंट करते जा इन्भेस्टमेंट आपनर अनेक रिस्क हो जाए रिस्क बजनेस रिस्क इन्भेस्टमेंट हो जाए से क्षेत्र में जो जिसगल डिसकस कर सूंदर एक परिकल्पना करते हैं परिकल्पनाटी आपनर थ्री इयार्स होते फाइव इयार्स होते सो य परिकल्पन मध्य आपके रखते हैं जो अपनी बजनेसटा क्यों करबें कथाय कर लोकेशन क्यों है কে আপনাকে হেল্প করবে আপনার টিমে কে থাকবে আপনার মার্কেটিং কিভাবে করবেন আপনার ফান্ডটা কোথা থেকে আসবে আপনার কি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আছে কিনা আছে কিনা রাইট আপনি বিজনেস ডেভেলপ করার জন্য আপনি কি করছেন কাস্টমারকে হ্যাপি করার জন্য কি করছেন এমপ্লয়ি কে ম্যানেজ করার জন্য কি করছেন এমপ্লয়ি হ্যাপি কেন এগুলো আপনাকে টাইম টু টাইম আপনাকে সার্ভে করতে হবে আপনাকে फाइंड आउट করতে হবে যখন আপনি এটি করবেন তখন এভাবে কিন্তু আপনার বিজনেসটাকে ডেভেলপ করতে হবে আমি দর্শকদের আরো একটা জিনিস আমি অ্যাড করতে সেটি হচ্ছে জুলাই 19 আগামী থার্সডেতে আমি একটা বিজনেসের উপরে আপনার ওয়ার্কশপ করতে যাচ্ছি কুইন্স প্যালেসে আউট সাইডে তো আপনাদের যদি কোনো স্পেসিফিক কোশ্চেন থাকে আমি চাইবো আপনারা এই ওয়ার্কশপে আসেন এটা কি 7 পিএম আচ্ছা 7 পিএম কুইন্স প্যালেসে নেক্সট 
থার্সডে সেভেন পিএম আপনাদের যে কোনো ধরনের প্রশ্ন নিয়ে এটি খুব একটা একটি ওয়ার্কশপ আপনারা যারা বিজনেস করেন বা আপনার বিজনেসটাকে আপনার একটা লেভেল থেকে নেক্সট লেভেলে নিয়ে যেতে চান বা আপনি হয়তো শুধু এখন কোনোভাবে সারভাইভ করছেন বা কোনোভাবে বিল পেমেন্ট করছেন বিল পে করতেছেন বাট আপনি চাইবেন যে আপনার বিজনেসটাকে আপনার এক্সপ্যান্ড করতে গ্রোথ করতে একটা লোকেশন আছে একটা লোকেশন করতে যদি এই ধরনের প্ল্যান থাকে অবশ্যই আপনারা আসলে আমাদের আমি থাকবো আমাদের আরো কয়েকজন স্পিকার থাকবে আপনাদেরকে আমরা ট্রাই করবো যত ধরনের হেল্প করে এবং এটা আপনাদের জন্য খুবই হেল্পফুল হবে এবং ফ্রি তো সেমিনার এটা ফ্রি সেমিনার অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা খুব সুন্দর সুন্দর কাজ করছেন আমরাও আশা করব যে দর্শকরা সেখানে আসবেন বৃহস্পতিবার সাতটার সময় সন্ধ্যায় সাতটার সময় এবং এ ধরনের সেমিনার থেকেও আপনারা অনেক ধরনের তথ্য নিতে পারেন এবং সেই সাথে দর্শক আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা এতক্ষণ ধরে এই অনুষ্ঠানটি দেখেছেন আগামীকাল ঠিক একই সময় হাজির হবো এই অনুষ্ঠানটি নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকবেন